തൃശ്ശൂർ മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പം ഈ സി പി ഐക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏക എം പി ആണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏക എം പി ആയിരുന്നു സി എൻ ജയദേവൻ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി അത് അതിൻ്റെ പേരിൽ കുറേ തർക്കങ്ങൾ പാർട്ടിയിലുണ്ടായി ഇത് സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ വരുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് തർക്കങ്ങളൊന്നുമില്ല അത് മാധ്യമങ്ങളുണ്ടാക്കിയ തർക്കമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുതിയ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചതും എനിക്ക് നിൽക്കാൻ സാ കഴിയുന്നില്ല എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം നിലവിലുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചത് അല്ല അത് ഈ പറയുന്ന വാർത്തകളൊന്നും ശരിയല്ല ഒന്നും ശരിയല്ല ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയത്തിൽ താങ്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീഴ്ച ഉണ്ടായെന്ന് കരുതി പാർട്ടി നടപടിയെടുത്തു അന്ന് അവിടെ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിച്ചിരുന്ന ബെന്നറ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു ശരിയായ സ്ഥാനാർത്ഥി ആയിരുന്നില്ലേ ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞ കഥയാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഡിബേറ്റിനുള്ള സാധ്യത അതിലില്ല അതൊരു പാർട്ടിയുടെ എൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ അകത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ പെറ്റി കേസാണത് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തീരുമാനിക്കുകയും പിന്നെ അത് പല അഭിപ്രായങ്ങൾ വരെയൊക്കെ സ്വാഭാവിക ഒരു ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിലൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആക്കി ഇപ്പോൾ രാജേഷ് എന്നോട് ചോദിച്ചതിനെ ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് ഹരിശ് താങ്കൾ നെടുമങ്ങാട് മത്സരിച്ചു ഏഹ് അതിനുശേഷമാണ് നെടുമങ്ങാട് നെടുമങ്ങാട് എവിടെയും മത്സരിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ പേരിൽ ഒരു നടപടിയില്ല ആരാ പറഞ്ഞ നടപടി ഉണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഒരു ഘടകത്തിലിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഘടകത്തിൽ നിന്ന് മാറും ഞാൻ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ഉള്ള കാലം കഴിഞ്ഞവിടെ തന്നെ ചോദിച്ചു എല്ലാവരും ദീർഘകാലമായിട്ട് സഹാവ് തന്നെ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇരുന്നാൽ മതിയാ പുതിയ ആളുടെ വരട്ടെ ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ മാറി കൊടുക്കാൻ തോന്നി ഞാനൊക്കെ മാറി കൊടുത്ത ഞാൻ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സുധാകർ റെഡ്ഡി കത്തെഴുത അതിനൊക്കെ ഇവിടെ കുറച്ച് ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും വേണമല്ലോ അവർ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഓരോന്ന് വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലാതെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇതെന്ത് പ്രശ്നം ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുമ്പോഴാണ് സി പി ഐയിലൊക്കെ പഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് എന്തിനാ നടന്നു അതൊരു വലിയ ശത്രുക്കളെല്ലാം പറയും പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാനെല്ലാം സ്വീകരിക്കാനും സ്വാഗതം ചെയ്യാനും തയ്യാറാണ്